Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. 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 En ce lendemain de So Frenchitude, on va évidemment revenir sur la défaite du 15 de France face au Pays de Galles en quart de finale de Coupe du Monde pour se demander si tout ça ne serait pas certes bougrement immérité, mais finalement complètement logique. Puis on se projettera très vite hein, vers l'avant et des lendemains qui pourraient chanter en se demandant s'il n'y a pas une fleur qui a poussé sur le terrain miné du rugby français pendant cette Coupe du Monde. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Yann Sternis, salut Yann. Salut Christelle. Et bienvenue pour ta première. Merci. Et euh, en direct de Tokyo, euh, au Japon donc, hein, vous aurez reconnu Alexandre Bardo. Salut Alex. Bonjour. Bien voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée coude. Bon ben bah voilà, c'est fini. Hein. Il s'en est fallu d'un rien, de 4 minutes, d'un point pour que l'équipe de France aille faire un bras de fer avec les Springboks. Mais finalement, non. Défaite 29 et retour maison pour les Bleus. C'est rageant forcément. Ça paraît tellement immérité que même Warren Gatland, hein, le, le sélectionneur gallois qui s'apprêterait à devenir le sélectionneur français si un référendum n'en avait pas décidé autrement. Même Warren Gatland donc, a dit que la meilleure équipe avait perdu. Alors on va ressasser ça pendant quelques semaines. Hein, en avant, ballon arraché, pénalité pas tapé, drop pas tenté et bien sûr s'engueuler autour de la machine à café pour savoir s'il faut faire manger son coude à Sébastien Vahamaïna ou seulement le dépecer vivant devant ses enfants. Sauf que finalement, au vu de ces dernières années d'errance rugbystique, de, de victoires en première mi-temps, en, en défaites encourageantes, tout cela est peut-être très logique. Hein. Pour, toi, euh, pour toi, Alex, par exemple, c'est logique, c'est immérité, c'est les deux, cette défaite En fait, euh, je repense à ce que tu disais là, de Warren Gatland, qui dit que c'est la meilleure équipe qui a, qui a perdu. C'est peut-être vrai sur le match d'hier, même si on peut en discuter, parce que la meilleure équipe, c'est laquelle C'est celle qui garde ses nerfs, c'est celle qui maîtrise les moments, euh, les moments faibles, euh, c'est celle qui donne pas trop d'occasions. Euh, donc euh, bon, ben, le, le, et c'est celle qui est la plus efficace. Et là-dessus, euh, ben, les Gallois ont été un peu meilleurs que nous hier. Euh, et ensuite, la meilleure équipe, euh, la meilleure équipe de, depuis dix ans entre la France et le Pays de Galles, c'est le Pays de Galles. Et ils se sont construits un socle de confiance, pas que contre la France, mais globalement qui fait qu'ils sont capables de sortir d'une situation comme celle dans laquelle ils étaient embarqués. Ils étaient à 12-0. Euh, et, et, et ils sont revenus dans ce match quasiment, en fait, à, même à 12-0, dans le stade, on était quelques reporters de l'équipe présents, on, on voyait le scénario se dessiner, c'est-à-dire celui d'un retour du Pays de Galles, et il a lieu. Donc, euh, la meilleure équipe, euh, sur le, historiquement, depuis 10 ans, c'est le Pays de Galles. Et hier, l'équipe qui a été la plus froide, qui a pas perdu ses nerfs, ça n'a pas été la plus spectaculaire, mais voilà, c'est le pays, c'était le pays de Galles et c'est, il y a une logique à ce qu'ils emportent ce match-là. Yann, toi aussi, tu trouves ça logique À la longue, oui. Depuis dix ans, il n'y a, a pas photo. Après, sur ce match-là, je comprends, je comprends encore mieux Warren Gatland euh, et, et ça, ça fait du bien de l'entendre aussi. Les Bleus, les Bleus nous ont surpris quand même. Euh, par rapport à, à leur dernier match euh, de poule, leur dernier match euh, ces dernières années, euh, au moins, ils nous ont fait vibrer. Enfin, moi, ils m'ont fait vibrer, ils m'ont frustré, euh, mais à la fin, j'y ai cru. Et, et ouais, ouais, c'est. Pour moi, il y, y a match sur quelle était la meilleure équipière. Et déjà en soi, c'est presque une victoire euh, pour, pour des supporters. C'est vrai qu'on s'attendait franchement pas, euh, enfin moi le premier en tout cas, à ce que la France rivalise autant avec le, le Pays de Galles. Je m'attendais, j'avais pronostiqué un 19-12, donc je m'attendais à une défaite euh, voilà, sur une marge raisonnable, mais je m'attendais à quelque chose d'assez implacable. Et ce implacable n'est pas survenu. Les Français ont réussi, comme on, on l'avait dit avant, à apporter un petit peu de folie, mais une folie raisonnée avec un plan de jeu qu'ils ont respecté la plupart du temps sur ce match. Donc à apporter un petit peu de folie par moment pour, pour, euh, et, et à montrer ce qu'on sait d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont un potentiel offensif qui est assez incroyable, notamment avec des individualités très fortes. Vakatawa, Fikou, Dupont, Penaud, par exemple. Donc, euh, bon, on a vu tout ça hier, mais on a aussi vu ressurgir ben, tous les manques de cette équipe, euh, le, le manque de maîtrise, qu'il soit individuel, mais surtout collectif, en fait. On, par, on, reparlera de, on reparlera, pardon, de VAR rapidement après. Mais moi, ce qui me frustre le plus, 
euh, hier, c'est euh, le, les occasions manquées. Et elles sont, elles sont innombrables. Que ce soit... Alors, il y a, il y a les cinq points au pied de Entamac, c'est une chose, mais un buteur dans un mauvais jour, ça arrive. Mais surtout, la, fin, la, la forte domination de la fin de première mi-temps, qui, qui doit être mieux récompensée, qui doit faire passer le score de 19-10 à peut-être 26-10 dans le meilleur des scénarios. Euh, et surtout... Et là, pour moi, je les, je les ai revus trois fois, les images hier, c'est incompréhensible, c'est qu'on ne tente pas des drops. Quand on est à 14 contre 15, à la 60 e minute, à plus 6, c'est une faute de jeu majeure euh, de ne pas tenter les drops. Et elle incombe, selon moi, à deux joueurs, à Antoine Dupont qui, à un moment, tente une valise au rat, au lieu de faire la passe à, à Camille Lopez, Lopez qui est dans l'axe, et à Camille Lopez lui-même. Mais il doit le pourrir, il doit lui gueuler dessus comme pas possible, il doit, il doit réclamer ce ballon. Et sur le temps de jeu suivant, enfin, ou deux temps de jeu suivant, il s'échappe dans le côté fermé pour aller jouer un, un coup qui n'est pas bon à jouer. Et qui... Oui, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est oui, pas oui, loin d'être bon quand même. Ouais, il n'est pas loin d'être bon, mais il est. Si Penaud chope le ballon, il y a essai. Ouais, mais la passe Alex, la passe de, la passe de, de Vakatawa, c'est un un, une 50-50, elle est risquée, risqué, mmh. elle est finie en touche. Bon, et je pense que même si Penaud la chope, je ne suis pas certain qu'il aille au bout. Bref, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mauvais choix, je pense. À ce moment-là, c'est un drop. C'est remettre les Gallois à plus d'un essai transformé. Bon, donc, euh, donc tout ça, ce sont, ce sont des, 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 des résurgences enfin, ou, des, ou des symptômes de ce qu'est cette équipe de France depuis 4 ou 8 ans, d'une équipe de France qui ne maîtrise pas euh, ses temps forts, en l'occurrence. Euh, et, et, et donc, voilà. Et donc, oui, euh, pour répondre à ta question, ça a un caractère finalement logique, quoi. Euh, immérité, en certes, fait... sur ce match, mais logique. Mm. En fait, le truc, c'est que l'équipe de France, aujourd'hui, elle, le, le, elle a le talent pour faire des choses compliquées et, et brillantes parfois, mmh, mmh, mmh. Et elle, elle, mais elle, elle le manque de travail pour faire des choses simples, de travail et peut-être un peu de talent, parce que faire les choses simples, c'est aussi du talent. Et, et quand on réécoute le discours de Guillaume Garado dans le vestiaire après le match hier, il, a, il, il insiste là-dessus, il dit... Aujourd'hui, le niveau international, c'est euh, euh, un replacement défensif, il euh, faut, faut se mettre à la bonne distance de son partenaire, c'est mettre numéro 8 en mêlée euh, alors qu'on qu pousse à 7 euh, pour, pour contrôler la sortie du ballon. C'est tout un tas de petites choses, de petits détails qui font aussi le talent et la force d'une équipe, qui font, qui, qui font qu'une équipe elle est bonne ou elle n'est pas bonne, ou elle est bonne ou elle est moyenne. Et, et, et en l'occurrence, ces détails-là, l'équipe de France ne les maîtrise pas, et le Pays de Galles euh, les maîtrise davantage dans des moments clés. Et, 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 et en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que meilleur, pas meilleur, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Parce qu'en parce qu en fait, euh, euh, oui, l'équipe de France est plus, a, a, a développé un rugby plus intéressant, s'est créé plus d'occasions. Euh, par contre, dans les moments de vérité, eh ben, elle n'a pas été meilleure que les Gallois. Il y a... Il y a, il y a, et je le dis en plaisantant et en plaisantant à moitié, il y a, il y a quelque chose d'hyper cruel. Quoi. Euh, il y a eu un double retour de karma sur ce match-là. Euh, on reprend euh, en pleine face le 2011, c'est-à-dire qu'on perd un point euh, en infériorité numérique, c'est-à-dire le scénario inverse de ce qui s'était passé en 2011 pour les Gallois avec le carton rouge de Warburton. En quart de finale En, euh, en demi en demi, en demi en 2011 et euh, ça c'est le premier euh, payback euh, des Gallois et le deuxième c'est euh, la, la victoire de 2017 euh, dans un scénario de fin de match sur une mêlée alors c'est pas complètement comparable mais euh, voilà on perd le match sur une décision contestée mais à mon avis incontestable euh, et, euh, et sur, à la sortie d'une mêlée mal maîtrisée par les Français hier donc voilà ils nous ont fait payer en un match les deux, euh, les deux petits trucs <rire> qu'ils avaient je pense en travers de la gorge depuis quelques années le... mais c'est hyper regrettable parce qu'en fait euh, le, ce, qui est, ce qui est sûr c'est que l'équipe de France hier elle a livré allez, un de ses euh, deux trois meilleurs matchs des quatre dernières années euh, elle a démontré euh, qu'elle avait un plan stratégique, ce qu'on ne voyait pas tout le temps, mais surtout, elle, elle, on savait qu'elle avait des plans stratégiques, mais elle n'arrivait pas à, si, euh, à, si, euh, à rester euh, constante dans l'application de ce, ce plan-là. Hier, elle est restée là-dessus et ça fonctionnait, tout fonctionnait bien stratégiquement, en tout cas. Après, il y avait à l'intérieur des fautes de gestion, des petites, petites, petites erreurs individuelles, mais la stratégie était bonne. Et, et, la, et la voir euh, tomber, euh, tomber là et, et après ce match-là, c'est vraiment euh, c'est regrettable parce que il euh, y, y avait quelque chose qui est de construit quoi. Et ils ils s'étaient donné les moyens, euh, ce qu'ils n'avaient pas toujours, ils avaient pas toujours donné l'impression de se donner les moyens d'aller chercher les choses. Là, ils s'étaient vraiment donnés. 
et euh, s'arrêter comme ça est, est cruel et, et les joueurs avaient bien les boules quand même hier euh, en, en zone mixte, en conférence de presse. Il y a, il y a, il y a, il y a quand même un truc que je voulais dire, c'est euh, les joueurs le soulignaient, euh, je pense, hier, c'est le côté... Euh, en fait, en fait l'équipe de France fait tout le match, c'est-à-dire qu'elle fait, euh, fait son propre match et elle fait le match des Gallois aussi. Ça, mmh. il, y a, il y a deux essais qui sont, on va pas dire donnés, mais pas loin. Quoi. Enfin, les Gallois n'ont quand même effectivement rien proposé offensivement pour mettre en danger euh, l'équipe de France. Et, et, et c'est de là que naît cette et frustration parce que de terrible. Les les en a empêchés aussi. Ouais. Ouais, ouais, on reste, on Ils respecte. ont vraiment ouais. verrouillé cette équipe galloise euh, sur plein de, plein, de, plein de points, notamment tout ce petit jeu qu'on voyait des Gallois, le, cette petite passe où ils amenaient tout doucement le ballon vers l'extérieur. Le, le staff de l'équipe de France avait repéré que, que, par exemple, contre les Australiens, les Australiens avaient regardé les Gallois courir avec le ballon, faire des petites passes à l'extérieur et porter le danger dans les couloirs. Et, et, et les Français avaient décidé d'être fidèles à leur stratégie de fermer en défense. Et, et là, ils l'ont vraiment bien fait. Il y a eu plusieurs, plusieurs plaquages offensifs, plusieurs moments où les Gallois voulaient amener le ballon pour développer leur jeu et ils n'ont pas réussi à l'amener. Deux interceptions en bout de ligne Il y a, il y a eu deux interceptions. Euh, et, et voilà, c'est vraiment, vraiment con, en fait, d'avoir gâché euh, cette stratégie, cette bonne application de la stratégie, ces moments brillants de rugby. Par, par, tout le, par tout le reste mais le reste c'est aussi du rugby et c'est tout ce qui manque à l'équipe de France c'est enfin, en partie ce qui manque à l'équipe de France depuis des années C'était un peu déjà le cas lors du dernier match des destinations entre france Galles où, Bien sûr. où les Bleus avaient fait une première mi-temps phénoménale et avaient donné le match en, en commettant d'énormes erreurs en, en deuxième et, et on a l'impression quand même qu'ils n'ont qu qu pas appris de ça Ouais, ils n'ont pas, ouais, pff... pas appris de ça et, et je trouve que quand même... Euh sans vouloir tirer des, des, des leçons de morale ou, ou de tout ça, y a, y a, ça prouve quand même une chose, c'est que euh, tu combles jamais le fossé en quatre mois. Quoi. Et que, que cette, cette idée qui, nous, qui, qui, qui a été beaucoup entretenue par l'exploit les, par le, de 2011, et ben là, tu le, voilà, tu le reprends comme un boomerang en pleine face. On, on le savait déjà depuis 2015. On, a, on, est, on avait vécu dans le leurre de « on va combler de votre retard sur la préparation », etc. etc. En 2015, il y a eu le crash contre les All Blacks. Là, on, on a jamais, enfin, je n'ai jamais entendu personne dire « on va combler le retard ». Il y a des gens qui ont dit « on va essayer de combler une partie du retard et, mais, mais les autres, pendant ce temps-là, continuent d'avancer ». On a comblé une bonne partie du retard physique. Euh, on a comblé une partie du retard, euh, notamment dans l'animation la, dans offensive et dans ce qu'on était capable de proposer. Euh, voilà. Mais comme tu le dis, Alex, et c'est vrai, sur les choses les plus basiques, les plus simples, euh, par exemple, les sorties de camp, ça a été, ça a été très, très amélioré, mais voilà, il, il y a, comme, si, comme si toutes les pièces du puzzle ne pouvaient pas s'assembler en même temps, en si peu de temps. Quoi. Il, en, il manque toujours un petit quelque chose euh, et, et qui fait que, bah, voilà, au final, ça ne passe pas. Et, 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 et ouais, c'est moral, je ne sais pas si c'est moral, mais il y a un, un côté un peu fataliste à ça, en fait. Je, 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 je crois quand même que on, le match contre le Pays de Galles donne l'impression qu'on a comblé une partie du retard et, et je pense que oui. Après, euh, bon, peut-être que l'avenir me fera mentir, mais le Pays de Galles me semble un cran en dessous de l'Afrique du Sud, de l'Australie, euh, de la Nouvelle-Zélande et de l'Angleterre mmh. euh, en termes de vitesse, de, de jeux proposés. Et, et je, je pense qu'on il faut dire juste voilà, euh, Alec et... on, on, on est capable de matcher face à cette équipe là qu'on connaît bien en plus euh, est-ce qu'on serait capable de matcher face à l'Angleterre qu'on a vu samedi euh, face à la Nouvelle-Zélande Afrique du Sud peut-être même au Japon qui est en train de qu'on qu a vu sur la Coupe du Monde là j'ai un, un doute quoi je voudrais dire une chose quand même c'est que à un moment je me suis fait la réflexion pendant le week-end les trois équipes qui n'ont pas joué le, le week-end précédent à cause de l'histoire du typhon euh, on failli euh, on a vu une Angleterre ultra dominatrice contre, contre l'Australie on a vu une Nouvelle-Zélande ultra dominatrice contre l'Irlande et on a vu une, une équipe de France qui a failli passer à la, à la surprise générale contre le Pays de Galles Après, je crois, je crois que ça parce que les Gallois ils, les Gallois ils n'ont ils ont pas joué le week-end dernier les Gallois qui ont joué là, là je sais Alex ils mais, mais ils ont joué quand même France, ils n'avaient pas joué ouais, ils n'ont pas joué ils parce qu'ils avaient, ils avaient, ils avaient fait ils reposer joué, depuis 11 jours ils avaient fait reposer contre l'Uruguay ils avaient joué avant mais ils sortaient quand même d'une poule ce que je voulais dire c'est qu'ils sortaient d'une poule extrêmement dense où ils ont laissé des plumes physiques contre les Fidjiens, notamment 11 jours avant. Il euh, y a des joueurs importants, enfin, un, notamment un joueur important qui leur manquait, c'est Jonathan Davis. Donc, on mmh. est arrivé quand même sur ce quart de finale-là, 
alors avec un manque de rythme peut-être, mais avec un, un, un surplus de fraîcheur par rapport aux Gallois hyper important. Et je pense que c'est aussi ça qui s'est ressenti euh, pendant ce match d'hier. On dit un mot de, de l'affaire euh, bah, Maïna. Du coup, Alex, tu nous disais que quand Zone Mixte, les, les joueurs étaient, euh, étaient, étaient, étaient abattus, qu'ils avaient bien les boules, je, je cite. Euh, ouais. ils ont pas, personne n'a personne chargé euh, Va Maïna, contrairement à nos collègues non, euh, non, non. qui nous chargent depuis ce matin comme si on avait nous-mêmes enfanté le diable. <rire> non, non, personne ne l'a chargé. Euh, ils sont restés assez solidaires de lui. Ils ont bien senti... Euh, ils avaient vécu au moment de la zone mixte, nous on le savait pas, mais ils avaient vécu le, la scène qu'on a vue plus tard sur sur les images de TF1 où Va euh, leur dit avec une voix euh, d'autres euh, de, de, de dépit profonde, d'autres tombes. Alors il leur dit, je crois que j'ai pété les plombs. Donc il mesurait la détresse. Et donc je pense qu'il n'y a personne qui, qui fera une sortie contre lui, même si peut-être entre eux, ils se disent quand même, il a, il a pété les plombs. Mais de, mais de toute façon, enfin euh, c'est le, le constat, il est... Il est implacable. Il peut... Sébastien Vamaina, il, il réagit pas à une agression. Il réagit pas à, à, à un moment. Il pense c'est pas dans un moment d'hypertension euh, parce que l'équipe de France est sous pression, que qu'elle est menée au score. Il est en train d'étrangler le joueur et puis ensuite il lui met un coup de coude qui décale de la tête de Ben Wright <rire> sur sur une vingtaine de centimètres. Jolie souplesse euh, de cervicale. <rire> Ouais, grosse, euh, ouais, clairement. Il aurait dû faire de la boxe. <rire> un sacré menton, comme on dit en boxe. Euh, mais euh, c'est euh, incompréhensible. C'est un geste des années... Euh, je ne sais même pas lesquelles, d'ailleurs. 70. Je n'avais pas vu de moi-là. Mmh. 70, 80, je ne sais ça, pas. Ça, ça, ça nous et rappelle ça, les heures sombres sort, de notre histoire comment, pourquoi. rugbystique. Ouais, exactement. Exactement. Euh, Yann, euh, un, un avis Évidemment, désolé par ce qu'a ce qu fait, fait Va. Et, et, Est-ce que et... tu irais lui dire comme ça Je suis costaud quand même. Hein. On va <rire> passer de la radio. Mais... <rire> euh, non, évidemment, je n'irais pas lui dire. Euh... De toute façon, je pense qu'il n'y a pas besoin de lui dire. Hein. Ouais. Il a l'air tellement dévasté. Euh, et, 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 S'il a déconnecté en, en faisant ça, il a vite reconnecté quand même. Parce que quand, 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 quand la vidéo est passée dans le stade, on avait l'impression que lui, lui se rendait compte de ce qu'il avait fait. Dès qu'il a vu le rouge, il s'est excusé direct auprès de ses coéquipiers. Et, et je pense qu'il a rapidement mesuré euh, la, la portée de son erreur. Après, euh, au stade, il y a eu une image forte. C'est qu'au moment où... le euh, je, je pense que très peu de personnes voient ce qui se passe, euh, à part ceux qui étaient du côté de la tri dans la tribune du côté de, 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 du coup de coude, on va dire, de la touche. Et très peu de personnes voient ce qui se passe. Et donc, le Pepper arrête le jeu, ça passe sur le grand écran, et au moment où ça passe sur le grand écran, l'ensemble du stade, mais les joueurs aussi, découvrent. Et je, euh, Johan Uge, qui était à l'opposé de l'action, au moment où il lève les yeux à l'écran, il voit le geste, il enfonce sa, sa tête dans, la, dans sa main, parce qu'il comprend tout de suite. Ouais. Et. Et bon, euh, le, le, le match ne se, ne se perd pas que là-dessus. C'est une explication importante de la défaite. Mais, mais euh, voilà, pour les joueurs, ça a été un moment euh, euh, terrible de voir euh, ce qui s'était passé parce que c'est tellement incompréhensible que ça se passe comme ça. En plus, tellement visible, tellement. Euh, oh c'est à se demander, on a, on a préparé un sujet pour demain, euh, on a plein des psychologues pour à se demander qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un mec comme ça pour que dans un moment d'un match de rugby, il, il pète les plombs, comme il l'a dit lui-même. C'est ouais, dingue, c'est d'autant plus dingue que contrairement à... Parce que tout de suite, on a entendu, ou on, on a lu beaucoup sur les réseaux sociaux qui sont un déversoir de de frustration que euh, en plus il, euh, il était coutumier du fait tout ça en fait c'est faux c'est un joueur calme globalement euh, on, je vais aller regarder son 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 bilan euh, en termes de carton sur en en, 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 en huit saisons euh, pleines au niveau professionnel c'est seulement son deuxième carton rouge toute compétition confondue et il n'a pris que six jaunes alors il prend des pénalités va c'est pas un joueur toujours très propre mais mm -hmm. il prend pas il prend pas de pénalités pour des mauvais gestes Jamais, très peu, où il prend des pénalités pour des, 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 des fautes dans les rucks et tout ça. Mais c'est un joueur propre, étant donné son activité sur le terrain, étant donné, euh, étant donné le nombre de, 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 de collisions ou de zones d'affrontement qu'il a, qu a à gérer dans un match. Euh, donc ça rend, ça, ça accentue le côté incompréhensible de, sa, de, 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 de ce pétage de plomb, on ne peut pas l'appeler autrement. 
Euh, et puis, euh, moi, j'ai, moi, ça, enfin, vous en foutez certainement de mon avis, mais moi, j'ai plus de compassion. J'ai plus de compassion, en fait, pour lui que de, que de colère. Enfin, je pense que ce qu'il attend là est terrible. Euh, parce que ça va revenir en boucle, parce qu'il ne va plus y avoir un terrain de top 14 sans qu'on lui rappelle le long de la main courante euh, le coup d'eux, parce que beaucoup de gens vont lui en vouloir, euh, de supporters euh, français, franchouillards, euh, vont lui en vouloir à lui. Il euh, n'y a qu'à voir, hier j'ai dit dans une vidéo sur le site de l'équipe que j'estimais que ce n'était pas la seule cause, enfin euh, qu'il ne fallait pas euh, résumer la défaite de l'équipe de France à ça, quand on lit les commentaires en dessous, c'est parfois un petit peu euh, affligeant parce que tout le monde pense que si, voilà, il faut trouver, c'est facile, il faut trouver la tête de Turc, le coupable idéal. Donc le coupable idéal, évidemment, c'est lui. Mais euh, moi, je le redis, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On avait encore, après son expulsion, les moyens de gagner ce match ou de ne pas mm -hmm. le perdre. Jusqu'à la, jusqu la 75e, jusqu'à jusqu cette mêlée mal négociée. On peut aussi parler de Charles Olivon qui fait un match fabuleux et qui se fait arracher un ballon des mains par un demi de mêlée. Enfin voilà, il y, y, y a plein de choses... Euh, euh, des coupables, on peut en trouver. Il y avait moyen de l'avoir tué avant ce match aussi. Bien sûr. <rire> des coupables, on peut en trouver 15, 23. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Oui, va. Comme tu le disais, Alex. Oui, c'est un, un élément prépondérant de la physionomie et de l'histoire de ce match. Mais c'est pas le, la seule raison de la défaite. Voilà. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on est, on, on est plusieurs à avoir estimé que lui mettre zéro dans le journal n'avait pas de sens. Euh, qu'il y avait eu un match avant, qu'il y avait eu un match après, et que son match d'ailleurs avant était remarquable, euh, à l'exception d'une pénalité en première mi-temps, mais l'essai qu'il marque, on ne l'a jamais vu marquer un essai comme ça avec les Bleus. Donc euh, voilà, tout ça fait que c'est ouais, triste, mais c'est d'abord triste pour lui en fait. Et on apprend juste euh, maintenant que Sébastien Vamaïna a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Euh, nous, on ne va pas pouvoir vous en dire plus, mais vous retrouvez plus, euh, plus d'informations sur le site l'équipe.fr et, et dans l'édition euh, de l'équipe de demain, mardi 22 octobre. Euh, on va passer au deuxième thème et avec de l'optimisme à l'intérieur. Hein. On est un peu abattu euh, par, la, par la défaite des Bleus, mais il ne faut pas jeter le, le bébé avec l'eau du boudin, hein, comme euh, dit Jacques Delmas. Euh, autant Je crois y a... que c'était ta grand-mère qui disait ça. Absolument pas. Elle, elle dit, par exemple, qu'il est moche à faire avorter une couvée de singe. D'accord. C'est différent. Autant <rire> il y a quatre ans, après le 62-13 pris en quart déjà contre les Blacks, on se disait qu'il n'y avait plus rien à sauver, hein, que, que le mieux, c'était même de faire du boudin avec le bébé. Autant là, euh, étrangement, euh, alors qu'on ne donnait pas cher des bleus avant le match contre l'Argentine, là, on, on voit une petite étincelle. Hein. Il y a ces Vakatawa, Peno, Entamac, Dupont, Ficou, et j'en oublie hein, qu'on a, qu a bien envie de revoir. Il y a l'arrivée de Galtier, dont, dont on a déjà pu mesurer l'impact dans le jeu. Alors qu'il était censé de n'être qu'un adjoint comme les autres, euh, en un seul mot. Euh, bref, cette, cette Coupe du Monde qu'on qu appréhendait, elle a donné un peu d'espoir, non, euh, finalement, euh, Yann Ah oui, clairement. Et c'était aussi le sens, euh, je crois, du, du discours de Guillaume Guillardeau dans le vestiaire, euh, enregistré par, par TF1, où, clairement, il dit « Non, on a mangé notre pain noir, euh, maintenant c'est à vous de jouer, et il y a de l'espoir ». Euh, vous, en avez, vous avez engrangé de l'expérience vous allez encore avoir du renfort avec, euh, avec les, les, les deux derniers champions du monde du vin euh, qui, qui vont arriver et il y a clairement beaucoup plus d'espoir qu'il y, qu y a quatre ans Alex, toi pour, pour les avoir suivis euh, là, te, on disait aussi qu'un qu groupe avait, euh, avait été créé vraiment pendant cette coupe du monde, euh, tu le vois toi l'espoir je, le vo je, je vois des joueurs euh, euh, avec un, énormément de talent, beaucoup, euh, des jeunes en plus, donc qui seront encore là en 2023. Euh, il y en avait, je crois, 13, des, des mecs qui auront moins de 30 ans en 2023 euh, sur, sur la feuille de match euh, dimanche. Après, ce que je ne vois pas, c'est euh, comment on va faire travailler ces joueurs-là pour qu'ils soient performants au niveau international. Euh, le niveau international c'est du talent mais c'est beaucoup beaucoup de travail hier Jean-Baptiste Elissal disait euh, il schématisait un peu mais il disait les Gallois c'est 400 heures de travail nous c'est 40 40 ça voulait dire 40 heures d'entraînement euh, euh, terrain on va dire euh, euh, à haute intensité depuis le début de la préparation et les Gallois c'est euh, ben, 40 fois 10 saisons avec Gatland pour schématiser mm. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est essentiel de maîtriser euh, sur le bout des doigts sa partition stratégique, ses replacements, euh, ses montées défensives, de nouer des complicités entre les joueurs. Euh, 
Et, et tout ça, aujourd'hui, euh, on n'a pas trouvé la clé en termes d'organisation pour euh, le, le travailler correctement. Et il n'y aura pas plus de temps consacré à l'équipe de France dans les années à venir, alors que c'est la Coupe du Monde en France. Donc, je, je ne sais pas s'il faut être optimiste. Il y a du talent, oui, mais qu'est-ce qu'on met en face du talent oui, c'est un peu ce que disait aussi Thierry du Sautoir dans le, la chronique excellente d'ailleurs, qui, qui est ouais. le, le quotidien aujourd'hui. On en, on en revient au sempiternel débat, on l'a déjà eu il y a quatre ans, sur l'organisation du système français euh, et sur euh, une révolution, ou en tout cas une évolution majeure qui permettrait de favoriser l'équipe de France. Alex, tu dis qu'il n'y aura pas de changement. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce que potentiellement, par exemple, un changement de gouvernance à la tête de la fédération pourrait entraîner ou pas Enfin, ce serait plutôt, tu me diras, un changement de gouvernance à la tête de la Ligue, qui pourrait entraîner des avancées majeures. Mais, mmh. euh, mais sait-on jamais Peut-être qu'une euh, union sacrée autour de cet objectif France 2023 euh, va, va voir le jour. Déjà, après, elle aurait déjà été euh, annoncée, cette union sacrée. Ouais, après, je ne suis pas, pas naïf en disant ça. Avait... Hein, je... je mmh. Je, oui, oui. Je, je laisse une je porte je laisse une porte ouverte ouais. quoi <rire> euh, mais euh, et si vous nous écoutez <rire> bref mais euh, tout à l'heure on en discutait en préparant le podcast avec Christelle et euh, Christelle disait mais ce serait bien qu'on se trouve un buteur par exemple j'ai dit bah oui ce serait bien qu'on se trouve un buteur mais et je, et je faisais un parallèle je disais mais le problème c'est que la France c'est pas l'Irlande et donc euh, Galtier pourra pas dire à Mola entraîneur de Toulouse je veux que Ntamak bute à tous les matchs alors que Schmitt peut dire ça euh, à l'entraîneur du Leinster ou à l'entraîneur de... Schmitt, il, me, il peut même dire, je veux que Carnot s'en aille du... du ben ça, tu me diras, ça ne le mène pas plus loin sur cette Coupe du Monde. Non, mais c'est vrai, mais ça lui a permis de gagner... En termes de... <rire> voilà, ça lui a permis de gagner des choses quand même depuis, ouais. depuis quelques années. Ouais. Et le problème, voilà, le problème, il est résumé dans cet exemple-là, c'est-à-dire que le, le, le sélectionneur de l'équipe de France n'a évidemment pas la main sur les choix euh, de, des entraîneurs de Parce club. Que, oui, vous n'avez pas fini, mais euh, Schmitt a exigé que... Schmitt avait exigé que Carberry, qui était la doublure de sexe au Leinster, si je ne dis pas de bêtises, puis ça laissait s'épanouir euh, ailleurs en devenant le titulaire au Munster, c'est ça, je crois. Euh, donc en gros, il, voilà, il c'est un, un, il, il a ordonné. Il joue sur le grand échiquier du, il jouait sur le grand échiquier du, du rugby irlandais à sa guise. Et en France, évidemment, c'est pas le cas. Et, et, et moi, je crains une chose pour reprendre l'exemple d'Entamac, c'est que Entamac euh, joue 12 à Toulouse, par exemple. Euh, si on estime que c'est lui l'ouvreur de demain. Eh bien, évidemment, il vaudrait mieux qu'il joue 10 dans son club et qu'il bute régulièrement si on estime que c'est aussi le buteur de demain. Malheureusement, voilà, on, on va retomber dans, euh, bah, dans, dans, dans notre rugby français avec ses intérêts divergents, avec euh, ses clubs tout puissants. Et, euh, et donc, euh, oui, on a une génération qui est, semble-t-il, plus douée que les précédentes. Euh, on atteste les deux titres de champion de, du monde des moins de 20 ans qu'on vient de remporter coup sur coup. Maintenant, il faudra voir comment cette génération survit. C'est toujours le même problème à des calendriers euh, infernaux, à euh, des, 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 comment, des, des intersaisons trop courtes pour se préparer, se reposer et se préparer, etc. etc. Euh, C'est un exemple qu'on a cité mille fois, mais Wesley Fofana et Johan Maestri, lorsqu'ils arrivent sur la scène internationale en 2013 ou 2012, 2012 euh, sont considérés euh, comme des cracks en puissance, comme des joueurs de top niveau mondial, euh, comme le, peuvent l'être peuvent Dupont et Penaud, par exemple, aujourd'hui. Et après trois saisons à 35 matchs dans la saison, ils sont cramés, blessés, fatigués. Ils restent des très bons joueurs, mais ne sont plus les cracks mondiaux. Ils sont des bons joueurs de niveau euh, international, mais ne sont plus les joueurs qu'ils ont les joueurs qu'ils auraient pu être. Quoi. Voilà. Donc c'est cette mise en garde-là qu'il faut avoir à l'esprit pour les pour tous les très bons joueurs qu'on qu a cités. En fait, aujourd'hui, il y, y, y a eu beaucoup de, de débats euh, à un moment sur l'opportunité de casser le système. Euh, aujourd'hui, c'était un des enjeux de la campagne d'ailleurs de Bernard Laporte qui a voulu mettre en place ses contrats fédéraux. Il a échoué. Euh, et et aujourd'hui, en fait, le, le, la situation, c'est que plus personne ne pense à remettre en cause le système. Parce que tout le monde se rend compte que le système, finalement est plus fort que, et est inébranlable. Et euh, je pense que, d'après les informations qu'on a, le staff de l'équipe de France aujourd'hui a intégré le fait qu'il n'y aurait pas de nouveau système, euh, même en vue de la Coupe du Monde 2023, même en vue de cette Coupe du Monde qui aura lieu en France. Donc leur idée, désormais, c'est de euh, trouver leur voie dans ce système. Tous les coachs ont eu cette idée-là, tous les sélectionneurs de l'équipe de France ont eu cette idée-là, 
eux, ils ont des idées euh, un peu, un peu peut-être un peu différentes ou un peu pas forcément différentes, mais ils ont une vraie idée de suivi. Puis ils sont beaucoup, ils sont nombreux en plus. Donc, euh, par exemple, là, ils veulent euh, essayer d'avoir des rendez-vous hebdomadaires avec chaque joueur de l'équipe de France, des rendez-vous qui puissent durer un quart d'heure et qui puissent, qui seraient pas forcément que de l'entraînement, qui seraient pas, qui seraient même pas peut-être peut parfois <rire> pas du tout de l'entraînement, mais peut-être des discussions, une manière de garder le contact, euh, de fixer des objectifs, de regarder de la vidéo, euh, de rappeler euh, deux trois principes de jeu, euh, euh, peut-être qu'il y aura aussi un peu de travail technique. Euh, alors tout ça, c'est bien parce que je pense qu'en plus, ils ont une idée derrière de mettre en place un suivi autour d'un nombre d'un groupe de joueurs resserré. On sait aussi que tous les, tous les entraîneurs ont cette idée-là au départ et puis qu'à un moment, ça explose parce que les blessés, les méformes, la pression des résultats, etc. Mais bon, ils ont en tout cas cette idée-là. Euh, le problème, c'est est-ce que ça, c'est suffisant pour gagner la Coupe du Monde 2023 c est, c est En fait, la seule question qui va, c'est celle-là. Est-ce que c'est suffisant est-ce que, est qu'avec ce, en mettant en place ce système-là, on peut rattraper le retard qui existe encore par rapport au pays de Galles, hein, mais par, et qui est, qui est sans doute encore plus grand par rapport à la Nouvelle-Zélande, à l'Afrique du Sud, à l'Angleterre? Est-ce que c'est possible? Là, moi, si je pose la question, c'est que je suis plutôt, plutôt pessimiste sur la réponse. Euh, mais, je crois, euh, crois qu'on avait un petit bon, peu compris. une bonne surprise. <rire> voilà. On a un retard fort. Si on ne fait pas un effort, extrêmement fort, ben, je ne vois pas comment on peut le combler. Mais bon, en même temps, ce staff aussi arrive avec des idées précises sur le jeu, un peu plus moderne. Ils ont aussi beaucoup de compétences euh, accumulées. Peut-être que ça va apporter euh, et, et, un espèce d'élan. De, de, et, et ce staff, Alex, il a un avantage énorme comparé, comparativement au précédent, c'est qu'il a, il a déjà un petit vécu. Les, je pense que les six mois qui viennent de se dérouler, le fait d'avoir vécu une préparation de Coupe du ça, Monde et sûr. une Coupe du Monde, ça leur donne quand même une idée beaucoup plus précise de, justement, de ce qu'il faut parvenir à faire pour aller, euh, pour aller euh, loin en 2023. Et par rapport à ce qu'a dit Alex, et qui, est, qui, est, enfin, qui est hyper intéressant sur la, la, la vision qu'a ce staff de ses relations avec les clubs notamment, je pense qu'il y a quelqu'un euh, dont le rôle va être prépondérant, c'est Raphaël Ibanez. Euh, il vient, euh, je ne sais plus quel est son titre exact, mais manager, c'est ça, des équipes, de l'équipe de France. Euh, et une de ses euh, prérogatives, justement, ça va être d'assurer les, les, la, 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 les bonnes relations euh, avec les, avec les clubs. Donc, on n'arrivera jamais à ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur Carberry et l'Irlande, par exemple. Mais peut-être que par beaucoup de dialogues, beaucoup de, de rencontres, euh, il parviendra à, à faire entendre euh, ici ou là à certains entraîneurs que ce serait bien que tel joueur joue à tel poste plutôt qu'à tel autre, que ce serait bien que tel joueur sur, sur telle période puisse se reposer. Sait-on jamais Je pense que de toute façon, effectivement, ce ne sera pas un changement systémique, ce, seront des, des, ce sera de gré à gré, euh, ce sera de la négo euh, au quotidien, et, euh, et c'est à ça qu'il faut parvenir. Je, 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 je me dis aujourd'hui qu'il y a une génération de, de coachs en France euh, qui ont allé entre 40 et 50 ans, euh, je pense à Mola, je pense à Azema, je pense à Mignoni, euh, pour les, à Garbajosa, qui, 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 à eux quatre déjà, doivent représenter euh, 60 à 70% des internationaux, euh, qui, s'ils réfléchissent sur le moyen terme, peuvent tirer des bénéfices de ça. C'est-à-dire que voilà, s'ils ont... Euh, S'ils ont leurs internationaux, euh, allez, au lieu de les faire jouer 20 matchs, ils leur en font jouer que 12 ou 15. Mais les mecs sont pleins de balles, pleins de bourre, euh, plus en forme, euh, voilà, euh, avec une réelle plus-value à chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Bon, c'est sans doute plus naïf hein, ce que je dis là, mais peut-être que c'est un discours qu'ils peuvent entendre. Quoi, et que, et que... Ouais, mais le problème aussi, c'est le, le, le format de la compétition. Le, 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 le top 14 par sa durée ne permet pas de jouer au rythme qu'on qu voit aujourd'hui au niveau international. Bien sûr. Donc, euh, toutes les bonnes volontés du monde, elles vont aussi buter sur ça, quoi, sur ce manque d'habitude, de, de, de la vitesse, du fait que chaque ballon euh, euh, compte triple euh, au niveau international, que, que c'est un, une guerre stratégique euh, forte. Euh, et, et, et voilà, le top 14, ne, ne, dans sa version actuelle, ne peut pas préparer à ça. Euh, donc, bon. <rire> voilà, tu es, je, es, je... es sous le coup de la, de la déception, hein, Alex. Tu, tu es en plein, baby, coup de... en plein baby blues. Il ah, est sous le coup de, de, de la déception. Ah. Ah, très bien, on ne fera euh... pas mieux. 
Il faut arrêter là, voilà. on ne fera pas mieux. Non, je ne sais pas si c'est de la déception, mais il faut juste être... Euh... Lucide. Enfin, c'est dommage qu'on n'arrive pas à trouver... Euh... On n'arrive pas à trouver une solution, au moins euh... pour les quatre années à venir, quelque chose qui... Peut-être que les choses évolueront, hein. comme dit Clément, il y a des élections à la fédération. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est que les, les, les conventions, elles changent souvent euh, avec les résultats. Euh, donc, euh, je pense qu'entre 2015 et euh, 2016 et aujourd'hui, elle a dû changer parfois la convention. Euh, elle a dû changer au moins une fois, je pense, avec des, des plus de temps de plus de temps d'entraînement de, 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 pour l'équipe de France. Peut-être que ça évoluera encore, mais on sera, ce sera encore un pansement à un moment de toute façon. Et on est face à des nations qui qui mettent tout, tout, tout pour l'équipe nationale. Ok, merci. Euh, les demi vont donc sans nous. On va quand même les citer, parce qu'on n'est on est pas, pas bégueule, comme on dit. Samedi, il y aura une finale avant la lettre, avec Angleterre, Nouvelle-Zélande à 10h, et dimanche à 10h aussi, la, la nôtre, Pays de Galles, Afrique du Sud. Vous voyez qui, vous, euh, en, en finale Angleterre, euh, Afrique du Sud. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et toi, Alex euh, l'Afrique du Sud et le, la Nouvelle-Zélande parce qu'ils révèlent chez les adversaires des, des défauts qu'eux seuls peuvent révéler et, et je pense qu'ils vont faire pareil avec l'Angleterre Ok, et eh bien merci messieurs c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Yann Sternis, Alexandre Bardot et Clément Dossin, merci à Jules Croix à la technique à Camille Regache à l'édition retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast, Soundcloud, n'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles, à la semaine prochaine Thank you.